Hello everyone. Welcome back to the channel. My name is Shivani. Um, class 11th ka chemistry, some basic concepts of chemistry, chapter number one we are doing. Aaj ka humara topic hai mole concept and molar masses. Molar masses ka hai ya molecular mass ka hai, jo humne iske previous lecture mein bhi dekha hai. Mole concept ko samajhne ke liye, chaliye pehle question perte hai. The question is, bank receives X number of coins of rupees 5. Kisi bank mein X number of coins aaye hai rupees 5 ke. They know that one coin weigh 2 grams. Okay. And they have uh, ta taken the total weight of the coins. Jo aaya hai 8800 grams. Ab aapko X ki value, matlab aapko number of coins nikalne hai. Okay, so instead of counting one coin, what they did, the bank people did, they found the total weight of the coins. So, how x ki value kya se nikal sakte hai? Hume pata hai ki 2 grams ka 1 coin hai. Right? So, 8800 grams mein kitne coin honge? Iske liye hume karna padega 1 by 2 into 8800. Isko jab hum solve karenge, so we will be getting 4,400 points. So that means that the bank has received 4,400 points of rupees 5. Right? Yaha pe kya hua hai? Bank people ko, they know that the fixed number of particular coin. Just a 5 rupees ka coin hai, uska mass same ho ho. Hai? That means what did they do? From mass, mass jo humare paas aaya tha, from mass they have calculated the number of coins. Right? They counted the number of, they got the number of coins. Similarly, humare scientist ne bhi Counting karne ki jaga, number of atoms ya elements ya compounds ko count karne ki jaga, unhone usko uske mass se link kar diya, so that what humne kya link develop kiya hai, the scientist, mass of an element, kisi element ka mass, uske linked to number of elements. Chik hai? Uske number of elements bolo, elements mein atoms bolo, or molecules bolo, anything. They unho ne usko interconnect kar diya. Is link ko hi hum mole kehte hai. This is what the link is called. अब ये होता कैसे है वो देखते हैं ओके सो ये मोल जब डिस्कवर हुआ सो दे हैव राइट जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो उन्होंने देखा कि जब हम एक एलिमेंट को वे करते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है 6.022 into 10 raise to power 23 atoms. ओके okay. हमने ये देखा कि जब हमने एक एलिमेंट को वे किया तो उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं सो व्हाट मोल इज गॉट एज अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स और हम एक और स्टेटमेंट कह सकते हैं कि मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स पार्टिकल्स भी कह सकते हैं राइट right? और ये जो नंबर आया है 6.022 into 10 to the power 23 इसको एवोगेड्रो नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसलिए हमने उन्हीं के नाम पे इस नंबर को कहा है जो होता है एवोगेड्रोस नंबर और हम इसको n से सिंबलाइज करते हैं सो so ये तो हुई हमारे मूल की बात राइट right? लेकिन अब जब हमें कैलकुलेशंस करने होते हैं तो हम कैसे करते हैं उसके लिए हमने मूल की डेफिनेशन दी है so how can a mole is defined the amount of mass or the amount of substance that contains the same number of entities which is atoms molecules and ions 
as the number of atoms present in 12 grams of carbon 12 isotope. आपको याद हो तो हमने कार्बन 12 आइसोटोप को मॉलिकुलर मासेस कैलकुलेट करने के लिए अटोमिक मासेस कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड लिया है रेफरेंस लिया है राइट right? सो so, हम यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज एंटिटीज का मतलब है एटम्स है मॉलिक्यूल्स है आयन है कुछ भी है एज द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप जब हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर मास स्पेक्ट्रोमीटर हम थोड़ा सा हायर लेवल पे देखते हैं जब हम यू नो केमिस्ट्री का एडवांस स्टडी कर रहे होते हैं मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व एटम जो हमने फाइंड आउट किया थ्रू मास स्पेक्ट्रोमीटर इज 1.992648 पॉइंट नाइन नाइन टू सिक्स फोर एट इन टू टेन टू दर माइनस और फॉर वन मोल ऑफ कार्बन इट वेज ट्वेल्व ग्राम्स सो so, जब हमने कैलकुलेशन किए फॉर वन मोल ऑफ कार्बन ट्वेल्व वी गॉट ट्वेल्व ग्राम डिवाइडेड बाई वन पॉइंट नाइन नाइन टू सिक्स फोर एट इन टू टेन टू दार माइनस ट्वेंटी थ्री एंड वी गॉट इट एज सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया सिक्स पॉइंट जीरो टू टू अप टू थ्री डेसीमल प्लेसेस टेन टू दार ट्वेंटी थ्री आइटम्स या मोल्स सो मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का मास अगर वो सब्सटेंस वन मोल है तो उसको हम मोलर मास कहते हैं राइट सो दैट इज हाउ द मोल केम इन टू पिक्चर ओके नाउ देर आर सेवरल रिलेशंस देर आर सेवरल रिलेशंस किसके रिलेशंस With respect to mole, okay. I am writing a short form here. Mole के respect में कुछ relations होते हैं atoms के वो देखते हैं क्या है First one is one mole of atoms. Okay. अगर हम बात करें one mole of atoms की तो वो equal होगा 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री आइटम्स ओनली राइट right. इसको हम कह सकते हैं ग्राम अटोमिक मास ऑफ एलिमेंट राइट सेकेंड रिलेशन देखें वन मोल ऑफ एटम्स को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं वन मोल ऑफ एटम्स कैन बी रिटर्न एज मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास एक ही रिलेशन हो गया ओके थर्ड रिलेशन देखें अगर हम बात करें मास ऑफ वन एटम की सो मास ऑफ वन एटम इट विल बी इक्वल टू इसको इंटर कन्वर्जन हो जाएगा दिस वन राइट मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू अटोमिक मास अपॉन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री ओके अब हम अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें सो वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अगेन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन टू दार ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स जो हमने एटम्स के लिए लिखा था तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या ग्राम मॉलिकुलर मास हमने वहां पे लिया था ग्राम अटोमिक मास ये रहा यहाँ पे हम ले रहे हैं ग्राम मॉलिकुलर मास नेक्स्ट अगर हम रिलेशन देखें मोल्स ऑफ अ कंपाउंड सो मोल्स ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपाउंड उस कंपाउंड का मास अपॉन उसका मॉलिकुलर मास राइट अगर हमें मास ऑफ अ कंपाउंड दिया है 
उसको हम जब मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल्स ऑफ कंपाउंड मिल जाएगा ओके नेक्स्ट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज मॉलिकुलर मास ऑन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री ओके सो दीज आर द रिलेशनशिप फर्स्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू आइटम्स अनदर इज विथ रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स एक और है जो हम गैसेस के रिस्पेक्ट में बोलते हैं इट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ गैस एट एट एन टी पी एन टी पी इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर विच इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स सो दीज आर द रिलेशनशिप विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन कैलकुलेशन ओके अब अगर हम आगे बात करें हमारे पास एक स्कीम है विच इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल देखिए जब भी आपको मास ऑफ सब्सटेंस से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है तो द लिंक इज मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं और आपको मास निकालना है तो अगेन द लिंक इज मोल ओके तो क्या लिंक है कैसे होता है वो देखते हैं सपोज आपको मास ऑफ सब्सटेंस दिया है आप उसको जब मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको मोल मिलेगा राइट right? उस मोल को फिर आपको मल्टीप्लाई करना है एवोकेड्रोज नंबर से तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे मास ऑफ सब्सटेंस जब दिया है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे मोल मिल जाएगा उस मोल को नंबर एवोकेडो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे सपोज आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं और आपको मास पूछा है तो आप क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे एवोकेड्रोज नंबर से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो आपको मोल मिल जाएगा जब मोल आ जाएगा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से तो आपको मास ऑफ सब्सटेंस मिल जाएगा उसी तरह से वॉल्यूम एट एन टी पी लीटर्स में जब इंटर कन्वर्जन होता है मोल से तो मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 22.4 लीटर्स से तो आपको वॉल्यूम मिलेगा एट एन टी पी और अगर वॉल्यूम इन एट एन टी पी दिया है और मोल पूछा है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर्स से सो दैट इज हाउ द स्कीम गोज ऑन इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है एनसीआर में 1.4 calculate the amount of carbon dioxide that can be produced when first part says one mole of carbon is burned in air unhone kaha hai amount of oxygen calculate karna hai jo produce hoga kab jab one mole of carbon ko aap air mein burn karenge theek hai ab pehle to isko identify amount देखिए वन मोल दिया है और अमाउंट निकालना है राइट right? कैसे निकालेंगे मास निकालना है सबसे पहले हम एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखेंगे कंबशन ऑफ कार्बन की ठीक है सो कार्बन ये वन मोल लिया है वन मोल दिया हुआ है हमको इसको जब हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन इज ऑलवेज रिटर्न इन डायटॉमिक फॉर्म सो वी विल बी गेटिंग सी ओ टू ठीक है अब ऑक्सीजन ओ टू का मोलर मास ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है सिक्सटीन ग्राम्स और यहाँ टू एटम्स हैं तो ये हो जाएगा थर्टी टू ग्राम्स चलिए ये हो गया थर्टी टू ग्राम्स और कार्बन का अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का होता है 12 प्लस 32 इट इज गोइंग टू गिव अस 44 ग्राम सो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी प्रोड्यूस हुई है उसका वेट है मास है 44 ग्राम लेकिन अगर मोल्स में बात करें तो दिस इज आल्सो वन मोल दिस इज आल्सो वन मोल एंड दिस इज आल्सो वन ठीक है सो so, in air 
what are we saying the combustion is complete and therefore one mole of carbon on burning in air produces one mole of carbon produces 44 grams of carbon dioxide so that is how it has to be done Second part, dekhe. calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when one mole of carbon is burnt in 16 grams of dioxygen. 16 grams of dioxygen ki presence mein. So what we are saying, we have 16 grams of dioxygen. Right? 16 grams of dioxygen present here. Or 16 grams matlab abhi humne dekha tha, first part mein, 16 grams matlab one atom, only one atom of oxygen. Hai? That means it can combine with 0 0.5 mole of carbon only. Right? Kaise? First part we have seen that 32 grams of oxygen is combined with one mole. So when the amount of oxygen is half, 16, then the amount of carbon is half. That means one atom of oxygen is going to combine with 0.5 mole of carbon. Right? So here oxygen is limited. Oxygen is limited. Limited amount में है और इसको हम chemistry में बोलेंगे limiting reagent. Oxygen यहाँ पे limiting reagent होगा और इसीलिए जो amount of carbon dioxide produced होगा वो भी half होगा. तो पहले वाले case में जब हमारे पास पूरा oxygen था O2 था one mole of carbon burn करने पे हमको 44 grams of carbon dioxide produced होगा था. Right? लेकिन इस केस में हमारे पास ऑक्सीजन का अमाउंट हाफ हुआ है कार्बन का अमाउंट भी हाफ बर्न होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमको हाफ मिलेगा दैट इज 22 ग्राम्स राइट तो अगर हम लिंक देखें तो हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हुआ 0.5 मोल ऑफ कार्बन के साथ और इसने प्रोड्यूस किया 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड Done. Third part dikte hai. Two moles of carbon are burnt in 16 grams of dioxygen. Ab dekhe. Amount of oxygen to abhi bhi half hai. Lekin two moles ho gaya hai. So again, is case may be 16 grams of oxygen hai. Right. And again, this will be limited. So hum isko limiting reagent lik sakte hai. Limiting reagent hai. Again, it will combine with 0 0.5 mole of carbon. And again, it will produce 22 grams of CO2. Dono cases mein. Chahe aapko kitne bhi moles of carbon diye hai. Lekin agar oxygen limited hai. To wo limited number of carbon moles ko hi burn karegi or wo has 0 0.5 mole of carbon here in this question. Isse aage badte hai, question number 1.5 hai hamari NCERT ka. It says calculate the mass of sodium acetate. Sodium acetate ka formula hota hai CH3COONA which is required to make 500 ml of 0 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate given is 82.0245 grams per mole. Okay. Molar aqueous solution pe pehle dhyan dete hai. 0 0.375 molar aqueous solution ka matlab kya hai? That aqueous solution that means 1000 ml of water, yeah, 1 liter of water. Jab humne 0 0.375 moles of 
सोडियम एसिडेट मिलाया है तो हमें 0.375 पॉइंट थ्री सेवन फाइव मोलर एक्विशन ऑफ सोडियम एसिडेट मिला है ठीक है तो ये तो हो गया हमारा कि हमने किस तरह पहले मोलर सोल्यूशन बनाया है अब अब हमें 500 हंड्रेड एम एल बनाना है तो अगर 500 हंड्रेड सिंस थाउजेंड एम एल में जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव था तो फाइव हंड्रेड एम एल में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव का हाफ विच इज इक्वल्स टू वेन वी डू द कैलकुलेशन इट इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन एट सेवन फाइव मोल्स ऑफ सोडियम एसिडेट ठीक है इतना मोल्स ऑफ सोडियम एसिडेट हमको चाहिएगा फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन बनाने का अब हमारे पास मोलर मास जो दिया हुआ है सोडियम एसिटेट का वो है एटी टू पॉइंट जीरो टू फोर फाइव ग्राम्स पर मोल दिस हैज बीन गिवन टू अस तो कितना मास रिक्वायर्ड है मास ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए रिक्वायर्ड हाउ मच वो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने क्या कहा था जीरो पॉइंट वन एट सेवन फाइव मोल्स इन टू उसका मोलर मास विच इज एटी टू पॉइंट जीरो टू फोर फाइव और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमारा आंसर आता है फिफ्टीन पॉइंट थ्री एट जीरो ग्राम्स राउंड फिगर अगर हम कर लिखते हैं तो डेसिमल बेसिस को कम मास करने के बाद ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से इज विच इज वन पॉइंट सेवन फ्रॉम आर एन सी ई आर टी इट से इज हाउ मच कॉपर कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम हंड्रेड ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज सी यू एस ओ फोर कितना कॉपर ऑप्टेन कर सकते हैं हम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर सल्फेट जो होता है वो सोल्यूशन होगा 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट से ठीक है तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हमें ये पता है कि वन मोल ऑफ सी यू एस ओ फोर अगर हम सोल्यूशन नहीं भी कहें पाउडर कंपाउंड कहें तो वन मोल ऑफ सी यू एस ओ फोर में How much copper is there? One mole of copper, right? अब molar mass copper sulfate का calculate करना है molar mass of copper sulfate. देखें कैसे calculate करेंगे Copper, copper का mass है सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव यू एक ही एटम है सल्फर का अटामिक मास है थर्टी टू यू अगेन ओनली सिंगल आइटम एंड ऑक्सीजन का मास है सिक्सटीन इंटू फोर राइट दिस इज अव एंड दिस इज फोर ठीक है तो जब हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे थर्टी टू सिक्सटीन फोर जा इन सब को जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो है 159.5 ग्राम्स पर मोल ये हमारा मोलर मास आया है कॉपर सल्फेट का ओके सो so, अगर हम देखें हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में वन मोल ऑफ कॉपर सल्फेट में वन मोल ऑफ कार्बन है सो इन 159.5 ग्राम्स पर मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कितना कॉपर है 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर राइट सो कॉपर कैन बी विच कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम 100 ग्राम्स इतने ग्राम्स में इतना कॉपर सो so, 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा सो इट इज 63.5 अपॉन 159.5 फिफ्टी नाइन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 
वो है थर्टी नाइन पॉइंट एट वन यू और ग्राम्स कुछ भी लिख सकते हैं आप ओके सो थर्टी नाइन पॉइंट एट वन ग्राम्स ऑफ कॉपर इज प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट सो इस तरह से मूल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किए जाते हैं आई होप दे आर इजी टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन वन पॉइंट वन जीरो इन थ्री मूल्स ऑफ इथेन इथेन का फॉर्मूला होता है सी टू एच सिक्स इन थ्री मूल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग फर्स्ट इज नंबर ऑफ मूल्स ऑफ कार्बन आइटम्स ओके अब हम क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ मूल्स ऑफ कार्बन आइटम्स फाउंड करने हैं थ्री मूल्स ऑफ इथेन में सो इट से वन मोल ऑफ इथेन में कितने कार्बन हैं टू मोल्स राइट इसको इक्वल टू ना लगा के हम एरो लगाते हैं विच इंडिकेट्स इट हैज वन मोल ऑफ सी टू एच सिक्स हैज इसका मतलब हैज है ना इट डज नॉट मीन कि वो दे रहा है टू मोल्स ऑफ कार्बन राइट कार्बन एटम्स मोर पर्टिकुलरली वन मोल ऑफ सी टू एच सिक्स हैज टू मोल्स ऑफ कार्बन आइटम सो थ्री मोल्स ऑफ सी टू एच सिक्स में कितने हो जाएंगे टू बाय वन इंटू थ्री विच इज सिक्स मोल्स ऑफ कार्बन आइटम्स सिक्स मोल्स ऑफ कार्बन आइटम्स इन थ्री मोल्स ऑफ इथेन सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट में हमें बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम सेम तरह से करेंगे वन मोल ऑफ सी टू एच सिक्स में कितने हाइड्रोजन है सिक्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन राइट सिक्स मोल्स तो थ्री मोल्स में क्या हो जाएगा थ्री मोल्स ऑफ सी टू एच सिक्स will be having 6 upon 1 into 3 which is 18 moles of hydrogen atoms ho jayenge third part dekhe number of molecules of ethane in 3 moles of ethane so molecules kis amount kitni hogi molecules likhna ho to kitna likhenge to so, 1 mole of ethane mein kitne molecules hain it contains one mole of ethane contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules of ethane right to so, three moles mein kitna ho jayega 6.022 into 10 to the power 23 into 3 जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 18.066 पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन राइट सो दैट इज हाउ द मॉलिक्यूल्स कैन बी कैलकुलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 1.25 हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 मोलर कैपिटल एम इज मोलर Na2CO3 डिफरेंट मतलब आपको 0.50 मोल और 0.50 मोलर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का डिफरेंस बताना है ठीक है चलिए सबसे पहले मूलर मास कैलकुलेट करते हैं Na2CO3 का करेंगे और वीडियो पॉज करके बताएंगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो इट कम्स आउट टू बी 23 इंटू टू प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन टाइम्स थ्री 
So it comes out to be 106 grams per mole. Okay, so one mole of Na2CO3 may 106 grams per mole is there. Okay, or we grams pe likh sakte. One mole of, so not needed to write per mole. One mole of Na2CO3 has 106 grams of it. So therefore, 0 0.50 mole of Na2CO3 me kitna ho jayega? 106 into 0 0.50. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 53 ग्राम्स, ओके? Okay. अगला पार्ट देखें जो उन्होंने डिफरेंस पूछा है हमसे 0.50 कैपिटल एम मोलर इसका मतलब भी 0.50 मोल ही होता है। That means 53 grams of Na2CO3 sodium carbonate are present in or is present in, okay, I wrote it. 53 grams of Na2CO3 is present in 1 liter of solution. Right? So that is how you are going to calculate it. Next question ki baat kare, question number 1.28 hai. It says, which one of the following will have the largest number of atoms? Unhone number of atoms pucha hai ab aap se is question mein. Abhi tak hum mass calculation kar rahe the. So, first part is 1 gram of AU. What is AU? AU is gold. Okay. So, 1 gram of AU. Ab AU ka atomic mass jo hota hai, wo hota hai 197 moles. Gram per mole. Agar hum kahe, particularly to. Okay. 197 grams per mole. So, 1 gram of AU may how we are going to calculate? Ye ho jayega. 1 by 197 into divide by molar mass. Hai na? Aap agar scheme mein ja ke dekhenge, you just have to learn that scheme first. Dekhye. Mass of substance diya hai. Yahan mere paas 1 gram AU diya hai. मुझे मोलर मास से डिवाइड करना है दैट मींस मुझे 197 से डिवाइड करना है मोल आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है एवोगेड्रो नंबर से राइट सो दैट इज ऑल डिपेंड ऑन दिस स्कीम मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है मोल से होते हुए ओके सो दैट इज हाउ हमने वही स्टेप किया है यहां पे 1 upon 197 into 6.022 into 10 to the power 23 karenge. So, humare paas kya ajayega? Number of atoms ajayenge and which is, chale, hum isko likhte hai 0 0.005. One ko jab 197 se divide karenge. Aur abhi humne 6.022 ko as it is rakha hai. वो क्यों रखा है वो अभी हम देखते हैं तो यहां पे AU के आटम्स आ गए हमारे पास सेकेंड पार्ट है 1 gram of sodium हमको कंपेयर करके सबसे ज़्यादा आटम्स किस में होंगे वो बताने हैं 1 gram of sodium sodium का molecular mass या atomic mass हम कहें वो होता है 23 grams ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं 1 gram of NA में निकालना है तो इसको डिवाइड करेंगे 23 ग्राम्स और मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 into 10 to the power 23 आटम्स से। तो so, जब हम 1 upon 23 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.043 into 6.022 into 10 to the power 23। अगेन 
एटम्स हमारे पास ए यू गोल्ड के एटम्स आए हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री सोडियम के आए हैं जीरो पॉइंट जीरो फोर थ्री इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री आइटम्स थर्ड पार्ट देखिए वन ग्राम ऑफ लिथियम एल लिथियम का अटोमिक वेट है सेवन ग्राम सो वन ग्राम ऑफ लिथियम में इट इज वन अपॉन सेवन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है जीरो पॉइंट वन फोर थ्री इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री एटम्स ठीक है यहाँ पे हमारे पास लिथियम के भी आ गए वन ग्राम ऑफ क्लोरीन सी एल टू क्लोरिन का अटोमिक मास है सेवनटीन सेवनटीन इज अटोमिक नंबर ऑफ क्लोरीन और क्लोरीन का जो अटोमिक मास है वो है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव राइट सो अटोमिक मास ऑफ क्लोरीन इज थर्टी फाइव सॉरी थर्टी फाइव पॉइंट फाइव अब टू आइटम्स है सी एल टू है सो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू टू हो जाएगा विच कम्स आउट टू बी सेवेंटी वन ग्राम सो वन ग्राम ऑफ क्लोरिन इज इक्वल टू वन अपॉन सेवेंटी वन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जीरो पॉइंट जीरो वन फोर इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री एटम्स चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं ऑल फोर के ए यू है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव इंटू एडवोकेट रोज नंबर एन ए है जीरो पॉइंट जीरो फोर थ्री इंटू एडवोकेट रोज नंबर एल आई लिथियम हैज जीरो पॉइंट वन फोर थ्री इन टू एवोकेट्रोज नंबर एंड क्लोरिन हैज जीरो पॉइंट जीरो वन फोर इन टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री विच इज एवोकेट्रोज नंबर तो चारों को कंपेयर करके जब हमने देखा सो वट है नोटिस्ड वन ग्राम ऑफ लिथियम हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स लिथियम में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे राइट अच्छी मैं अलग ही मांगी एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि इसका फर्स्ट कल हम लोग राखी के लिए जा रहे हैं कल शाम को भी ये क्लास लगाएगी मैथ्स की तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे अगर आप दो घंटे करा दो जैसे और राइट सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट थ्री जीरो वट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन ट्वेल्व एटम इन ग्राम्स आपको कार्बन ट्वेल्व एटम का मास बताना है ग्राम्स में तो हमें एक चीज पता है क्या वन मोल ऑफ कार्बन ट्वेल्व किसके बराबर है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री एटम्स के राइट दैट मीन्स ट्वेल्व ग्राम्स वन मोल ऑफ कार्बन ट्वेल्व हैज ट्वेल्व ग्राम्स राइट सो हम कह सकते हैं कि सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ कार्बन ट्वेल्व हैज मास इज इक्वल टू ट्वेल्व ग्राम्स राइट देयर फोर वन ग्राम में दैट मीन्स वन कार्बन एटम ओके सो वन ग्राम नहीं लिखते हैं वन एटम of carbon 12 has mass is equals to 12 upon 
6.022 into 10 to the power 23 into 1. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.9927 into 10 to the power minus 23 grams. So this will be the mass of one atom of carbon twelve in grams, right? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1.33 Calculate the number of atoms in each of the following. First, 52 moles of argon. Aapko number of atoms nikalne hai. So, what my statement would be? 1 mole of argon is equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms which is equals to 52 moles mein kitne ho jayenge? 52 moles of AR, argon, 6.022 into 10 to the power 23 upon 1 into 52 atoms. Okay, so jab hum isko solve karte hai, to hamare paas answer aata hai, 313, Point one double four into ten to the power twenty three atoms. अगर हमें इसको scientific notation standard form में लिखते हैं तो ये हो जाएगा three point one three one into ये decimal दो places left में shift हुआ है तो power हो जाएगा twenty 3 plus 2, which is 25 atoms. So, in 52 moles of argon, 3.131 into 10 to the power 25 atoms are present. Second part, dekhte hai, 52 U of helium, okay, atomic mass unit. So, I know that atomic mass of helium is 4 U. So, 4U of helium, may how many atoms? One atom of helium, right? So, 52U may, it would be 1 upon 4 into 52. When we solve it, we would be getting 13 atoms of helium in 52U of helium. Third part, dekhte hai, 52 grams of helium. Now, my statement will change to grams. 4 grams of helium is equals to 1 mole of helium. Hai na? Or 1 mole of helium ka matlab hai, 6.022 into 10 to the power 23 atoms of helium. Right? Hai na? So, 52 grams of helium. It will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 upon 4 into 52. When I will solve it, I would be getting 78.286 into 10 to the power 23 atoms, which is equals to 7.82. 86 into left mein shift y decimal one place so it would be 10 to the power 24 atoms so that is how the number of atoms in the given number of elements can be calculated okay next question question 1.35 Calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give calcium chloride and carbon dioxide. And according to reaction, the reaction has been given CaCO3 plus 2 HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2O. They are asking what mass of calcium carbonate is required to re react 
completely with 25 ml of 0.75 molar HCl. Now, thoda sa lengthy ho sakta hai, but easy. Sabse pehle hum step wise karte hai, okay? Now, my step one. Okay. Sabse pehle mujhe kya karna hai? Mass of HCl nikalna hai, 25 ml of Okay, so mass of HCl in 25 ml of 0.75 molar HCl. Ye mujhe calculate karna hai. Okay, so humko pata hai aqueous, hum generally jo uh, solution banate hai, wo 1000 ml water mein banate hai. So, 1000 ml of 0 0.75 molar HCl contains it is equals to how much? Kitna HCl hai? 0 0.75 moles. Right? Agar hum yahan pe iska molar mass nikalenge HCl ka so, this will be 36.5. Okay, HCl ka molar mass. I can write it as sideways mein molar mass of HCl is equals to 36.5 grams. Hoga. So, 0 0.75 into 36.5. Which is equals to which is equals to twenty four point three seven five grams. Okay. अभी ये thousand ml में आया है, so twenty five ml में ये कितना हो जाएगा? Twenty five ml of zero point seven five more. Uh, molar HCl contains how much? So 24.375 upon 1000 into 25, which is going to give 0 0.6844 grams. So in Z 25 ml of 0 0.75 molar HCl, this much HCl should be there. 0 0.6844 grams. Okay, so this is our HCl. Now we step 2. Ki taraf. Now we step 2. Ki step 2. Ki taraf. Step 2. Mein hume kya karna hai? Mass of calcium chloride. Jo humse pucha gaya hai. What mass of calcium chloride is required to react? Completely with 25 ml of 0 0.75 molar HCl. So, we have to take mass of CaCO3. Nikalna hai. So, to calculate the mass of CaCO3 reacting. Completely with 25 ml of HCl. पहले हम reaction लिख लेते हैं CaCO3 plus 2 HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2O, right? So 2 moles of HCl means means what 2 into 36.5 grams of hcl which is going to give 73 grams hcl it is react completely with CaCO3, which is equals to 1 mole, which is 100 grams, right? 
it has been given in the question. हम को इक्वेशन से समझ आता है ठीक है तो ये हो जाएगा हंड्रेड ग्राम्स ओके तो अब हम निकालते हैं जीरो पॉइंट सिक्स एट फोर फोर ग्राम्स ऑफ एच सी एल के लिए तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा हंड्रेड अपॉन सेवेंटी थ्री इंटू जीरो पॉइंट सिक्स एट फोर फोर विच इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट नाइन थ्री एट ग्राम्स ऑफ सी एस सीओ थ्री इट इज रिएक्टिंग कंप्लीटली विथ ट्वेंटी फाइव एम एल ऑफ एच सी एल ओके सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलक्यूलेट एंड द फाइनल आंसर इज दिस करेक्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट थ्री सिक्स क्लोरीन इज प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी बाई ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड एम एन ओ टू विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन फोर एच सी एल प्लस एम एन ओ टू गिवस टू एच टू ओ प्लस एम एन सी एल टू प्लस क्लोरिन गैस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एच सी एल रियक्ट विथ ग्राम्स ऑफ मैंगनीस डाइऑक्साइड पहले तो मॉलिकुलर मास निकाल ले हम एम एन ओ टू ओके सो मॉलिकुलर मास ऑफ एम एन ओ टू इज हाउ मच एम एन का मास है अटोमिक मास फिफ्टी फाइव इंटू वन ऑक्सीजन इज सिक्सटीन इंटू टू विल बी गेटिंग एट एस एटी सेवन ग्राम्स which means one mole of mno2 right now they are saying according to the reaction four moles of hcl reacts with 87 grams of mno2 hai na reaction mein yahi likha hai right एच सी एल का मोलर मास वी नो मोलर मास ऑफ एच सी एल इज थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम्स इसको हम ऐसे लेते हैं राइट सो थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम्स ऑफ एच सी एल इज रिएक्टिंग Now it is for one mole. Thirty six point five grams of HCl is for one mole. So for four moles, it would be how much? It would be one forty six grams of. Yeah, I put it one forty six grams of HCl. One forty six grams of HCl, right? there for or since i can say 87 grams of mno2 is reacting with 146 grams of hcl so 5.0 grams 5.0 grams of mno2 reacts with 146 upon 87 into 5.0 which is going to give us 8.40 grams of hcl so humne dekha ki 87 grams of mno2 jab react kar raha hai 146 grams of hcl so for how many grams of hcl will react with 5.0 grams of mno2 that would be 8.40 grams of hcl all right so this is about the mole concept mole questions or uh, detailed questions from ncert and we end our session with this question in the next lecture we are going to talk about next topics 
Thank you so much.